Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la présence de Dieu. Soyez très nombreux, appelez vos frères et sœurs. Dites-il que nous sommes en live aujourd'hui, le 17 mai 2020. Bengan de Konayo et Ebisei Tozali Live. Tango na bise koki ya Koyoka. Lilo Bananzambe. Notre temps est arrivé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May God bless you so much. Our time is up. It's the time of the world. We're going to share this word, the word of God. I believe you're going to be blessed today. It's the day of a blessing. Call your brother, call your sister. Bengan de Konayo, Yebisei Tango, Nabisei Koki. Koyo to partage à Lilo Bananzam. Nous sommes dans la présence de Dieu. Let us pray for this word. Father, we bless you today. Thank you for this moment. We come before your throne to listen to this word, Lord, to preach the word of life. Speak to your people. They want to hear from you, Lord. Let your name be glorified in heaven and in heaven, Lord. We sanctify your name. Bless this platform and bless everyone who will be connected right now for this word. Let your name be glorified in heaven and in heaven, Lord. We bless you, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Zamba Pamoran de Konyos, Esiko Zani. C'est un grand jour, c'est un jour de bénédiction. Nous sommes bénis et nous sommes dans la présence de Dieu. Zamba Pambola, Moko na Moko, que le Seigneur vous bénisse. C'est bon votre humble serviteur, Pasteur Mike, du ministère de l'armée céleste à Cardiff. Nous sommes encore live aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Sois béni de Dieu là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzamba Pambola, Nekonyoso, et Sikozali. Totele mi liboso na kiti na bo konzi na Nzambe. Pona ko partaje li lo banabo mo. Oyo Nzamba pesi biso na poko alelo. Tika kimia na Yesu eza na nabandako na bino. Kimia na Yesu eza na nabota na bino esika bo zali. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you so much. We're going to share this word of God. That is a very, very important for us. For you and I to, to be blessed. So, let us read the word of God. In the book of Exodus chapter 14, verse 10 to 12. Exodus chapter 14, verse 10. 10 to 12. Open your Bible and we're going to read the book of Exodus chapter 14 verse 12, 10 to 12. Nous allons lire dans le livre de Exode chapitre 14 verset 10 à 12. Nous lisons, let us read. La Bible nous dit Pharaon approcha les enfants d'Israël, levèrent le yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépicre en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte 
N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte, laissez-nous servir les Égyptiens car nous aimerons mieux servir les Égyptiens qui mourraient dans le désert. Alléluia. Praise the Lord. Share this with your brother, sister. Let us read. The Bible says, uh, Exodus chapter, chapter 14, verse 10 to 12. The Bible says, Pharaoh was approaching the children of Israel looked up, and behold, the Egyptians were marching behind them, and the children of Israel were terrified, and they cried to the Lord. They said to Moses, Were there no graves in Egypt without need to lead us to die in the wilderness? What did you do to us by bringing us out of Egypt? Is this not what you say? We say to you in Egypt, let us serve Egyptian, because we prefer to save the Egyptian than to die in a desert. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Nzamba Pamorabino, let God bless this word. So, brother, sister, our topic is the four obstacles. Ah, uh, that you will encounter before entering the promised land. Hallelujah. The four obstacles that you will encounter before entering the promised land. The four obstacles à rencontrer avant d'entrer dans la terre promise. Alléluia. Les quatre obstacles. Amen, 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 amen. The four obstacles before you entering the promised land. This is our topic. So open your Bible and you're going to read. Et notre thème est intitulé les quatre obstacles à rencontrer avant d'entrer dans la terre promise. Parce que nous parlons beaucoup de la terre promise, mais souvent nous n'expliquons pas les événements ou les obstacles qui peuvent se présenter devant nous avant d'entrer dans la terre promise. Alléluia. So, brother, sister, what you need to know, the paradise or the promised land is for everyone. But before you enter, you're going to face a challenge. Praise the Lord. Avant d'entrer dans la terre promise, il y a des obstacles à rencontrer. Et vous allez voir que quand Dieu a libéré les enfants d'Israël, ils étaient en marche vers la terre promise. Et la Bible nous dit, dans l'heure de marche, il a vu fallait qu'ils puissent faire peut-être deux semaines ou une semaine, mais ils ont tourné en rond pendant 40 ans. C'est-à-dire, vous allez vous poser des questions. Pourquoi le même Dieu qui, a, a, le même Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte et c'est le même Dieu qui les a fait errer c'est-à-dire, ils étaient en train de tourner au rond dans le désert pendant 40 ans. Alléluia. Amen, amen, amen. So you will ask a question and say, how the same God who released the people of Israel in a slavery and to bring them, lead them into the promised land. But what has happened for them to stay 40 years in the wilderness? Without seeing any way, without going anywhere. Brother, sister, you need to understand that something is going on. But here, our topic is the four obstacles to encounter before entering the promised land. So for us, the promised land is the symbol of the paradise. So before you enter the kingdom of the Lord or the paradise, There is an obstacle that you will be facing in your life. Hallelujah. Ce que nous devons savoir, et ce que nous devons savoir, c'est que l'ola ou tout ce qui est à bout de moi, tout ce qui est à bout de moi, tout ce qui est il faut que tout le monde soit à l'ola. Soit à chrétien, soit à moi, et ce qui est à côté de l'ola. Pour être à l'ola, pour être à l'ola, mais il y a un autre, mais il y a un autre, avant, il y a un obstacle 
oyo ezali ebele oyo bana na nzambe okokuta na ngo na vie na yo okomitu na ba question on dit mais comment c'est le même Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte pourquoi nzambe wana atiki bango ba tourner rond pendant 40 ans mes frères et sœurs omitu na question na bo moi na yo ezana makambo ebele oyo zaka na poso sala na vie na yo ezana makambo ebele Oh yo prépara na vie na yo pour être au coma na sika moko musu salobaka na kobala na tel date musu salobaka na kobota na tel date mais au arrivé que pendant parcours na yo okuta ni na makambo pele maintenant tuna est ce ezali mokano na nzambe to ezali mokano na satan o mi tuna oh bible zo e bisabiso nzambe alobi je connais le projet que j'ai formé pour vous le projet de paix et non de malheur. Mais comment est-ce que le même Dieu qui a un projet de bonheur et de paix, c'est le même Dieu qui nous laisse en train de tourner en rond pendant 40 ans dans le désert? Alléluia. Praise the Lord. So, as you are the child of God, ask yourself a question. You say, why the same people, the same God, releasing them in a slavery from Egypt and then lead them into the promised land? Why the same God just leave them to turn around for many years? What has happened? What's wrong? Brother, sister, ask yourself a question. What has happened? Why these people, they've been in a wilderness? So look at it very careful your life. When you look at it very careful, you will understand that so many times when you are grow up, you have a lot of ambition. You have so many plans. You say in this year, I'm going to get married. I'm going to finish my study. Or I will be probably, I will have a business. Or I will succeed. Or probably I will travel. So, but now, look at yourself in your journey as the child of God. You will notice that uh, in your journey, before you reaching the promised land, there is so many obstacles. Now, you're going to ask a question. Is it the, prom the you know, uh, the will of God? Or the will of the devil. Ask yourself a question. And you're going to get an answer. You're going to say, wow. Is it the will of God? Or the will of man? Or the will of anyone? For me to turn around for 40 years. And 49. 40 years. In a wilderness. Ask yourself a question. A lot of people. They are planning. They say one day. I'm going to finish my study. I will go to university. I will do this. But they end up finding themselves in a situation where uh, you have no way you go in and what is going on. C'est-à-dire, belle to me tourna ba question. Mais le lo yo ane to banda ki ango. To dala ki na mo ya décembre le 31. To dala ki na ba veye. To declara ki maro ba benediction. To declara ki ke ane o yo. Eza ane excellence. Eza ane ya benediction. Eza ane ya miracle. Eza ane ya benediction. Me, soko tali bien, na kati na parkour na yo, na kati na nzela na yo, toke na mwa de janvye, mwa de fevriye, toko mi na mwa de mars, makambo nyonso e bebi, lelo toko mi na konfenema, tofande na bandako. Omi tu na kesyon, eza li na volonte ya nzambe, to na volonte ya moutu. Se le meme chose, se la meme chose avek les enfants d'Israël. Los ki zon kite a Egypte, ils se dirigeaient vers la terre promise. Dans leurs idées, ils ont vu le miracle que Dieu a fait dans l'Égypte. Ils ont vu Dieu a manifesté sa puissance d'une manière claire que tout le monde a vu cela. Les Égyptiens ont vu et même les Israéliens. Ils ont vu cela. Ils ont cru à Dieu et ils avaient confiance à leur Dieu. Et ils ont compris que nous avons un Dieu qui peut nous défendre dans toutes sortes de circonstances. Parce que Dieu a frappé l'Égypte d'une manière jamais vue auparavant. Mes frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, l'Égypte n'a pas encore récupéré le dégât que Dieu avait causé dans ce pays d'Égypte. Tel était un pays très puissant dans le monde à l'époque. Mais regardez l'Égypte aujourd'hui. Ils n'ont pas encore récupéré le frappe que Dieu les avait frappé. Ah, Dieu les a frappés avec dix plaies. Que le Seigneur frappe tous tes ennemis qui te combattent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, qu'ils puissent comprendre qu'il y a un Dieu qui t'aime beaucoup. 
Hallelujah. Praise the Lord. Mama, papa, yoka. Bana, oye, babimi. Bible, le biboy. Ba obstacle, ezala ke bele. Premier obstacle, oye, ba koutana ki nango, ezala ki a le char de Pharaon. Alléluia. Amen, 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 amen. Premier obstacle, ils ont rencontré dans leur chemin, c'était le char de Pharaon. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de partir, ils ont regardé derrière, ils ont vu Pharaon a rassemblé son armée. Il a rassemblé ses élites, ses commandos. Et ils avaient des armes de guerre, des épées, des flèches, des chariots, des chevaux. Et ils poursuivaient les enfants d'Israël avec des vitesses avec des vitesses incroyables. Lorsque les enfants d'Israël ont regardé, ils étaient complètement abattus, déstabilisés parce qu'ils ont vu le char des pharaons. Ça c'est le premier obstacle. Brother Sisa, the first obstacle that you gonna face in your life is the chariot of Pharaoh. Pharaoh's chariot. Let me tell you, when God released these people, they was about to go in the promised land. But something is happened. When they was going in a way, they look at on the back. They have seen that. God, they saw Pharaoh was coming with a mighty army that they never seen in their life. They saw the weapon of a war. They come in with an arrow, with a sword, with spear. They was coming in a, in a speed that you can imagine. And these people, this is the most unbelievable army in the world in that time. They have a special force. They have intelligence. They have any kind of weapon of a war. They are following Israel behind. An idea to crush all of them, to destroy. And let me tell you, this army, they were so determined. Hallelujah. Amen, 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 amen. Cette armée de Pharaon était tellement déterminée avec l'idée d'écraser directement les enfants d'Israël. Écoutez, mes frères et sœurs, lorsque Dieu vous a fait sortir dans l'esclavagisme, le premier obstacle que vous allez rencontrer, ce sont les chars de Pharaon et son armée. Alléluia. Que signifie le char de Pharaon? Le char de Pharaon, c'est l'image de Satan avec ses agents contre vous. Vous savez, lorsque vous voulez faire la volonté de Dieu, lorsque vous voulez marcher dans la crainte de Dieu, lorsque vous voulez arranger votre vie avec votre Dieu, qu'est-ce qui va vous attaquer? Le diable lui-même, écoutez, tout celui qui s'appelle enfant de Dieu, il est toujours combattu. Il y a l'armée de, uh, de Pharaon avec ses chars. Et ces soldats, en d'autres termes, vous savez, dans le monde, il y a, c'est-à-dire Satan, son armée, il y a l'armée invisible et qui compose des démons, et c'est-à-dire les anges de Chine. Il y a aussi l'armée visible qui compose, c'est-à-dire des sorciers, des charlatans, des marabouts, des gens de mauvaise foi. Ils sont là dans leur mission pour abattre les médaillons au côté de la terre promise. Terre promise, la vie de Lola. Mission de la Bangouézali. Ba décourage yo, ba koti se esprit a kobanga, ba longo la vie de prière, ba longo la confiance na kati na yo, ba longo la foi na kati na yo, kondima nyos, e sengo nyos o zalaki na yango, mama papa yoka, yo mtozo la nanga na po kwa lelo, partage video na bande kona yo, po bango pe ba zala beni, peut-être, ba zako traverse de moment très difficile, o yo pharaon e son arme, ils ont envoyé, c'est à dire, Pharaon a envoyé son armée afin de détruire les enfants d'Israël. Mais tu dois être informé de cette armée afin que tu prennes ta position. Alléluia. Ça, c'est le premier armée, que, le premier obstacle que les enfants d'Israël ont rencontré dans leur chemin. C'était Pharaon, son armée, ses agents, ses chevaux, ses armes. En d'autres termes, c'est le symbole, c'est le signe de Satan avec ses agents. Les sorciers, les marabouts, les charlatans, les hypocrites, tous les gens de commérage, des mensonges, c'est-à-dire tous ces gens-là, hein, c'est l'armée des diables. Leur mission, c'est de détruire ta vie de prière. Écoutez, mes frères et sœurs, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je te conseille d'être informé de cette armée, afin que tu puisses prendre ta position. Parce que chaque fois que tu es le cœur de Dieu, tu veux faire la volonté de Dieu, il y a une armée de pharaons. C'est-à-dire Satan et son armée qui vont te poursuivre derrière. 
ils vont te poursuivre comme ils ont fait avec Moïse. Ils ont poursuivi Moïse pendant 120 ans. Et écoutez, mes frères et sœurs, quand Moïse était né, il avait fallu qu'il puisse mourir parce que le diable avait tué tous les enfants, tous les garçons qui étaient nés à cette époque. Et la Bible nous dit, et par le miracle de Dieu, Moïse était sauvé. Moïse était épargné, mais les autres étaient morts. Le diable ne savait pas. Dieu a pris Moïse, il l'a mis dans la maison des diables. Il a dit, reste là. Il a veillé les diables pendant 40 ans. Alléluia. Le diable ne savait pas que c'est lui qui va l'écraser. Il est dans sa maison. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Tala. Là, il y a une bonne nouvelle. Que tala. Mouto a zo bundisa yo. Nzamba kocha ou kapembeni na ye. A kwa vegle ye. Pe a koye bate. Lo lenge ni ni nzamba kopa mola yo. Memi na katia ba enemi na yo. say this, every time that you want to touch the heart of the Lord, the Pharaoh with his army will be behind you. But let me tell you, every time you want to make up your mind to serve God, to bow down before him, to change your life, to submit yourself to God, Pharaoh with his army will be behind you. An idea to crush on you. But let me tell you, he did it to Moses. He followed Moses for hundreds 120 years following Moses behind. Let me give you good news. When Moses was born, the Bible said it. The devil knew that there is someone is coming with a power. We release the people of Israel. We will bring peace in Israel. Let me tell you. And then he sent to kill all the boys. And then, let me tell you, they couldn't kill Moses. Moses was saved. Moses went to live in the same house of the devil. And the devil couldn't understand that the person who destroy him is inside him. Hallelujah. Wow. This is a good news I want to give you right now. God is about to blind every enemy who are attacking you right now. Because the first obstacle that you're going to face in your life is the chariot, the horses, and the army of Pharaoh. This is a symbol of the Satan and Lucifer with his army. His army is uh, uh, the invisible army, is the demon and the, uh, the, the fallen angel. And then the visible army is the witches and the wizard. All these people practicing lies, all people practicing charm, divination, and the hypocrisy. All these people, they are the army of the Lord. Uh, you know, the army of the devil. They've got a mission to destroy you because you want to give your life to the Lord. You are preparing to enter the promised land. Let me tell you right now. He followed Moses for 120 years. When Moses was 40, he ran away. He went in the wilderness to hide it for 40 years again. And then he come back. He was fighting again for 40 years in the wilderness. Let me tell you, when Moses died, the devil came to get his body. But the angel Michael was appeared to defend him. Let God send his army to defend you right now in the name of Jesus Christ, the Nazareth. Que le Seigneur envoie son armée comme il avait envoyé l'ange Michael pour aller prendre le corps de Moïse. Parce que le diable voulait savoir quelle est la force qui était dans la Moïse, dans le corps de Moïse. Parce que Moïse, Dieu a fait des miracles à travers Moïse en Égypte. Et le diable ne voulait pas laisser Moïse, il voulait le poursuivre jusqu'à sa mort. Même quand Moïse était mort, il est venu pour prendre son corps. Écoutez, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il faut y aller loin de vous. » Alléluia. Mais résistez pas à diable. Yoka mama papa, Bible le Bible. Ah, bana Israël, tangu bakati, tangu bazoke, po bakati sa mer rouge, et lo kwa liboso, bakuta ni nango, les alaki arme, ya pharaon, c'est-à-dire, c'est les agents du ténèbre, les charlatans, les sorciers, c'est-à-dire le marabou, tous ces gens-là, bato amote mamabe, bato akotonga, bato bakomeraj, bato ba haine, bato jalousie, bato bakizaten, ils akizu les gens, sans raison, chaque jour, 
ils ont rempli de mauvaises voies. Et ces gens-là, ils font partie de l'armée des diables. Malgré les accusations, mais nous n'allons pas abandonner. Notre but, notre, c'est-à-dire, mission, c'est d'entrer dans la terre promise. Notre terre promise, c'est le paradis. Parce que Jésus-Christ viendra. Ne croyez pas que en citant seulement le nom de Jésus, que tu vas entrer. Mais il y a un travail qui doit se faire. Tu dois mettre, c'est-à-dire tu dois te battre dans ta vie en fait de maintenir ta foi, de maintenir la vie de sanctification, de maintenir la sainteté dans ta vie, en fait que tu puisses avoir l'accès au paradis. Alléluia, dans la terre promise. Amen, 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 amen. La Bible nous dit, à Ephésiens chapitre 4, verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » Qu'on peut ça y est accepté. Brother Sisa, the Bible says in James chapter 4, verse 7, it says, Submit yourself therefore to God and resist the devil. He will flee from you. So when you resist him in a prayer, in a warfare prayer, in a, a faith, you resist him in a holiness, in a sanctification, in a purity, because God as calling you an impurity, not an impurity. Get you rid of your sin. Resist the devil. Get you rid of all the weapon of flesh. Ah, and then we, the weapon of spirit. And then you're gonna win the battle. You're gonna uh, resist the devil and they will flee away from you. Brother, sister, stand up. The Bible says in Ephesians chapter 4, verse 27, it says this. Don't give access to the devil. Don't give him access because he's got a purpose to destroy you, to bring failure, to destroy your family, to break you apart. You need to understand that your life is not going to be the same. Stand up as a warrior and fight your good fight because the army and the chariot of Pharaoh is behind you. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Écoutez, mama, papa. Deuxième obstacle, c'est la mer rouge. Amen, 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 amen. La mer rouge. Vous savez, quand ils ont vu le Pharaon avec son armée, ses chats, ses cavaliers, ses chevaux, tous ces gens-là, ils étaient bien armés. Et quand Moïse a vu cela, et le, les enfants d'Israël ont vu l'armée de Pharaon, ils ont eu peur. Ils étaient abattus. Ils étaient déstabilisés. Et alors ils s'approchaient, ils commençaient à courir. Babandi Kokima, Babandi Kokima, Mama, Papa. Bakoma na Liboso, bata la main rouge yango, Liboso na bango. Écoutez, vous savez, quand le diable est derrière toi, lorsque tu veux faire la volonté de Dieu, tu vas rencontrer la main rouge qui est devant toi. Alléluia, c'est l'obstacle. Ça, c'est le deuxième obstacle que les enfants d'Israël ont rencontré lorsqu'ils ont quitté à. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont vu la mer rouge. La mer rouge, ce sont des problèmes envoyés par le diable. Et écoutez, mes frères et sœurs, lorsque vous vous êtes mariés, lorsque vous voulez faire la volonté de Dieu, le diable va envoyer la mer rouge devant vous, juste pour vous décourager. Écoutez, mer rouge, c'est le signe de peur, de doute, d'agitation. Vous savez, il y a un moment, même vous voulez ah, faire un projet, vous voulez faire quelque chose de bon. Mais il y aura l'agitation du diable. Il va envoyer la main rouge, blocage, c'est-à-dire doute devant vous pour vous décourager, pour prendre votre foi. Il amène l'esprit de paix. Écoutez, mes frères et sœurs, tu ne peux pas avoir peur de qui que ce soit. Qui que ce soit, Kobanga, te télémène à prier, écraser mon tout et mon tout serpent. La Bible nous dit. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, je mettais l'humilité entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité, et tu le blesseras les talons, il t'écrasera la tête. Il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur t'a donné la puissance d'écraser la tête du serpent, de le détruire, de le déstabiliser. Écoutez, ils ont envoyé la main rouge devant toi, en fait de te faire peur. Il ne faut pas avoir peur. Mets-toi debout et déclare, tu verras. La bénédiction de Dieu. Ça, c'était deuxième obstacle. Ce sont des problèmes. Il y a un moment, vous voulez rester fidèle dans l'église. Mais il y a quelqu'un, soit ta soeur, soit ton frère de l'église, il va faire quelque chose qui va automatiquement te décourager. Et il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la vie de prière. 
Il y a beaucoup de gens, ils ont abandonné Dieu à cause des déceptions qu'ils ont vues dans des églises, ou dans des familles, ou dans des lieux de travail, ou soit dans leur quartier, ou à travers les bons amis, c'est-à-dire les meilleurs amis, les amis intimes, les a découragés, les a bâtis à cause des problèmes à cause des déceptions. Écoutez, il ne faut pas quitter ton église parce qu'il y a quelqu'un qui t'a injuré, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a regardé avec des yeux hautains. Il ne faut pas même quitter, il ne faut même pas le regarder. Toi, tu dois prier, chercher la face de Dieu. Ça fait partie des obstacles que le diable a envoyés devant les enfants d'Israël. Mais écoutez, j'aime Moïse. La Bible nous dit ceci. Écoutez, mes frères et sœurs, un jour, Jésus-Christ voulait traverser de l'autre côté. Il voulait aller de l'autre côté. Et le diable, en connaissant que Jésus-Christ va aller guérir quelqu'un qui était un enfant, c'est-à-dire un enfant de Jacob, qu'on appelle Gad, et Gadanérien, et le démoniaire de Gadanérien, il était possédé par des légions, des démons incroyables. Quand le diable a vu que Jésus-Christ va aller de l'autre côté, il a envoyé maintenant des tempêtes. Il y avait des agitations. Et les, les disciples qui étaient dans le bateau, ils ont eu peur. Ils commençaient à douter. Ils commençaient à s'agiter. Ils commençaient à réveiller Jésus-Christ. Écoutez mes frères et sœurs, toi qui m'écoutes aujourd'hui, chaque fois que tu veux faire quelque chose de bon, chaque fois que tu veux monter un autre niveau, il y aura des agitations, il y aura des vagues, des tempêtes qui vont arriver. C'est la main rouge que le diable va envoyer devant toi. Et... Lorsqu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont réveillé Jésus-Christ. Lorsque des problèmes arrivent, la Bible nous dit, nous allons réveiller Jésus-Christ. Nous allons entrer dans la prière. C'est pourquoi, toi qui me suis aujourd'hui, il ne faut pas, soyez connectés à minuit. Nous allons entrer dans notre prière. De minuit à deux heures, une prière intense. Parce que nous allons écraser les quatre obstacles que le diable veut envoyer dans notre vie. Alléluia Praise the Lord. Praise the Lord. Écoutez, brother, sister, you need to understand that the second obstacle, the second blockage, the second interest was the Red Sea. Let me tell you, the Red Sea is the symbol or problem. It's the problem that the devil sent it to you for you to be discouraged. You get married, but you have a man or a woman at all. It's a very, very crazy one. That you never seen in your life. Let me tell you, don't worry about that. Ah, this is the work of the devil. But we believe that the victory belongs to the Lord. The victory belongs to Jesus Christ. So these people, they have seen the Red Sea. And the Bible says they, they they fear. They bring the devil, bring the spirit of fear. Let me tell you, we have seen what people say. They say on the head of a man, the head of man. The 10 of May, we're going to have a problem. The sky will be dark. And the people, we get a crazy But What we have seen, we're standing up in a prayer. We call God of Abraham, God of Isaac. And we rebuke every message of a negativity. We break every word of the enemy sent to make you fear. For to bring the spirit of fear on you. Let me tell you, don't worry about that. Stand up as a warrior. And they declare the war before the enemy is gonna flee away from you. Let me tell you what the enemy bring. He bring the Red Sea. It's like the doubt, agitation. People start to move. People start to cry to Moses. And then Moses will look at them. He say, "Hey, people of the Lord, keep silence. This Egyptian that you have seen today, you never gonna see them again. You never gonna see them again." Karosa yabatara. You're not going to see them again. People fighting you right now. You're never going to see them. Let me tell you, stay faithful before the throne of the Lord. They're going to flee away from you. Resist them. Hallelujah. Praise the Lord. The Bible says this in the book of Isaiah, chapter 59, verse 19. The Bible said, The name of the Lord will be fear from the waste, and is the glory from the rising sun. When the enemy comes like a river, The Spirit of the Lord will put him to fly. He will flee away. Ah, brother, sister, when you see the agitation, when you see the problem starting in your life, stand up and they call upon the name of the Lord. The Bible says in the book of Acts, chapter 2, verse 21, whoever 
called the name of the Lord shall be saved. Hallelujah. Praise the Lord. La Bible nous dit, acte chapitre 2, verset 21. Ah, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En d'autres termes, lorsque le diable envoie la main rouge devant toi, tu ne peux pas avoir paix. La Bible nous dit, dans Esaïe, ah, chapitre 19, verset 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand l'ennemi viendra comme une main rouge, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Ah, mes frères et sœurs, demandez l'Esprit de Dieu qui va mettre le diable en fuite, qui va dépêcher le diable. Il va l'écraser comme jamais vu auparavant. Belela, mon lit, mon ensemble. Nzamba kobengana, munguna, Bible lobi, bakobanga kombo ya nzambe partout na mokili. Tangu munguna koyalo kole bale, muli mona nzambe, eko pakatisa yembangu. Ako yeba ke, il y a un Dieu qui règne dans ce monde, il règne sur les humains, les visibles et les invisibles. C'est un grand Dieu, il s'appelle Elohim El Shaddai, il s'appelle Adonai, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance, il s'appelle El Elion. Écoutez, il y avait la mer rouge et cela arrivait dans la période de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ voulait aller de l'autre côté, il a dit dans Luc chapitre 8, verset 22, quand vous lisez, vous allez voir, Jésus-Christ a dit, allons de l'autre côté, de l'autre côté de moi. Lorsqu'il se préparait pour aller, Jésus-Christ était en train de dormir. Les disciples étaient dans le bateau, il y avait des tempêtes, des vagues qui étaient venues. Ça, c'est le symbole des diables. Il envoie les problèmes pour te faire peur, pour que tu puisses abandonner. Il va te dire que toi, tu ne peux pas avoir ce travail. Toi, tu ne vas pas réussir. Toi, tu ne peux pas réussir dans ton mariage. Toi, tu ne peux pas réussir dans ce travail. Même l'interview que tu veux faire, tu ne vas pas réussir. On ne va pas te donner le travail. Écoutez, mes frères et sœurs, quand j'étais arrivé dans cette vie, on m'a dit qu'il n'y a pas de boulot en Cardiff. Il faut aller à Londres, à Birmingham, à aller partout, à Manchester. Écoutez, mais quand le Seigneur m'a donné le travail, c'est là que j'ai compris qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de compagnies que tu n'as même pas l'idée dans cette ville, dans West, dans Cardiff. Il y a beaucoup de travail que tu n'as pas l'idée. Mais ça là, ils ont belé. Nathalie, mon ma compagnie incroyable. Et j'ai compris que c'était le langage du diable. Juste pour me décourager de quitter cette ville. Écoutez, ça c'est le symbole de main rouge. La Bible nous dit des tourbillons. Ce sont des problèmes que le diable a envoyés. Il envoie ces problèmes. Il le fait avec de, dans nos églises. Ah, vous les hommes de Dieu qui m'écoutent maintenant. Même ici, il y a des problèmes qui vous arrivent. Il ne faut pas avoir peur. Kobangate, les amis pépé, bah tourbillon, diable à Tindaka. Pour décourager, pour le bas. Mais est-ce que nous avons appelé Benganga? Est-ce que Dieu m'a appelé dans ce travail? Mes frères et sœurs, il y a un moment, vous regardez même les membres. Il n'y a personne et vous êtes là. Vous regardez, il y a 30 minutes, il n'y a personne. 40 minutes, il n'y a personne. Il ne faut pas avoir peur. Continuez à prier. Ça, ce sont des tourbillons que le diable envoie pour te décourager. Mais on ne va pas se décourager. On va continuer ce chemin. Et les Anglais ont dit, « Where there is a will, there is always a way. » Là où il y a la volonté, il y a toujours un moyen. Nous allons rester dans ces combats. Car la victoire nous appartient. Nous ne combattons pas dans l'échec, mais nous combattons dans la victoire. Parce que Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a vaincu les charlatans, il a vaincu les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Il les a tous écrasés, engloutis sur la montagne de Golgotha. Et il a dit, tout est accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez mes frères et sœurs, vous devez comprendre que chaque fois que vous voulez faire la volonté de Dieu, il y aura des choses qui vont arriver. Il y aura des problèmes qui vont arriver. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, « Pourquoi tout s'écrit ?»« Pourquoi vous vous gagnez pas dans la vie ?»« Why you cry that to me ?»« The Lord a said Moses. »« Why you cry that to me ?»« What you have in your hand ?»« Moses, why you cry that ?»« Because the panicking people are shaking. »« Women are crying. »« Children are crying. »« They saw them army. »« The devil army sending. »« They send you bad dreams. » They send the people lie in your name, people gossip in your name, people criticize your name. Let me tell you, don't listen to them. This is a manipulation of a witchcraft. You need to stand up like a warrior and to defend your ground. Écoutez, maman, papa, j'ai dit à Moïse, pourquoi tout s'écrit? 
Praise the Lord. Praise the Lord. Ah, en zambe Bible lobi, Dieu a envoyé son armée. Il a envoyé son ange. Ange était là devant. Il était derrière. C'est-à-dire pour protéger les enfants d'Israël. Il y avait la lumière. Il y avait les ténèbres dans les camps des Égyptiens. Que le Seigneur met des ténèbres maintenant dans les camps de tous tes ennemis qui te combattent dans le secret, dans le ténèbre. Tu quand Zambacha, à tes ténèbres, na katia banguna, oyo baso landayo. Il y a quatre obstacles que les enfants de Dieu vont rencontrer avant d'entrer dans la terre promise. La terre promise que nous parlons, c'est le paradis, là où nous irons écouter. Jésus-Christ revient bientôt. Mais, le diable ne veut pas laisser les enfants de Dieu d'avoir l'accès libre au paradis. Il veut combattre. Il a envoyé les chariots des pharaons qui symbolisent le diable et ses agents. Il a envoyé la main rouge pour bloquer, amener des obstacles dans ta vie. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Et troisième obstacle, ce sont les ramassis. Mmh. Maman, papa, vous savez qu'aujourd'hui, les ramassis sont tellement partout. Ils, sont, ils ont fui le monde. Ils sont venus maintenant dans les églises. Ils sont venus dans nos familles juste pour nous tourmenter, pour causer des dégâts, manipulation. Ce sont des agents d'influence. Vous savez, quand vous avez dans l'église des agents d'influence, même dans la service de renseignement, on utilise des agents de influence. Ils vont amener l'influence dans les entroupements. Ils vont amener des mensonges, des informations soi-disant. Il paraîtrait, il semble que, ah, ah, par rapport à ça, par rapport à ceci, ce sont des menteurs de ramasser. Leur mission, c'est d'amener des ordres de ce qu'on appelle l'anarchie. Leur mission, c'est de se mettre debout contre le leadership que Dieu a établi dans l'église. C'est le symbole de Jézabel. Le ramassis sont là. Alléluia. Vous devez comprendre que le ramassis, ce sont des gens qui sont avec nous. Mais en réalité, ils ne sont pas de nous. Mais ce sont des infiltrés que le diable a envoyés pour te décourager. Ils ont fait ça avec Bartimé. Vous savez, Bartimé était avec. Bartimé était là. Et tout le monde sait que c'est Jésus-Christ. Il avait le pouvoir de guérir, d'ouvrir les yeux des aveugles. Ah, de ressusciter des morts, de chasser des démons, ah, de donner la guérison. Mais il savait que ce, cette personne, Bartimé était avec. Et ce jour-là, c'était son jour pour que Bartimé puisse, ah, pour, que, eh, ah, pour que ce jeu puisse être ouvert. Mais c'est la même personne, quand Bartimé était en train de crier, « Fils de David, fils de David, aie pitié de moi !» Et pitié de moi. Il y avait des gens tout autour de lui pour les décourager. Il dit, tais-toi. Toi, tu déranges le maître. Tu es en train de faire des bruits. Ferme ta bouche. Ces gens-là, ils sont partout. Hum. Baton dit dans ma église. Baton dit dans ma famille. Baton dit dans ma bicyclette et misala. Baton dit dans ma quartier. Yoka. Sokoza tout autour. Il y a des wrong people. Et wrong you. On ne peut jamais aucun délibosso. Parce que leur mission, c'est de décourager d'amener des paroles de malédiction, de condamnation, de se soulever contre le leadership. Il a mission à Bango, qu'on finit à Bassaï Nanza, qu'on critique les diacres, qu'on critique les anciens, qu'on critique les membres, même les moutaïs, à la tête de l'ambago, et l'ambo et ça, Mais ça, c'est quelle manière de se comporter. Ce sont des ramassis. Ils sont des rebelles. Ils amènent l'esprit d'agitation, l'esprit de soulèvement. Et lorsque vous prêchez, vous rentrez à la maison, ils vont prendre des téléphones, ils vont commencer à appeler. Est-ce que tu n'as pas écouté ce que Passeur a dit Il était en train de parler sur cette scène. Il était en train de parler sur ces temps. Ce sont l'armée des diables, le ramassis. Ils sont partout, ils ont infiltré des églises pour causer des dégâts en fait que les enfants de Dieu puissent aller dans les désobéissances. Rappelez-vous, ils ont fait ça à l'époque de Moïse. Et à cause des... Dieu a ouvert à ah, la terre et tous ils étaient engloutis. Nzamba fongola qui m'a belé, pe m'a belé mela qui va ngonyos. À cause il y a soulèvement. Ba tele mela qui Moïse. Ba lobi est-ce que Nzamba lo ba kana Moïse? Est-ce que il est passé? Ani na la sabi so que Nzamba lo ba kana na ye. Écoutez, so que yo ki muta nengwa. Et lo ba mosa ko libo yang. A lo bitala. So ko fandi place moko na muta zo critiquer ba sali na Nzamba. Qui m'a yé, Kabouana na yé, c'est un démon, c'est un agent du ténèbre, c'est un agent ah, d'influence, c'est-à-dire, 
Il a, vous savez, moi aussi, je suis un enfant, de, un, un agent d'influence. C'est-à-dire l'influence de Jésus-Christ. J'amène cette influence. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils m'écoutent, ils seront influencés, ils seront, c'est-à-dire, touchés par cette parole. Peut-être ils vont dire, moi aussi, je vais prêcher, je vais marcher comme cet homme. C'est-à-dire, nous tous, nous avons l'influence. Mais cela dépend de quelle influence que tu es en train d'amener dans le corps de Christ. Pas toi, on a basé Beretta. Au côté, à au côté, à vous changer. Ce sont les enfants de la perdition. Ils sont là même dans les mariages. Ils vont appeler ton mari, ton, ta femme, et tu ne sais pas. Ton mari a fait ceci, cela. Namoni mobali na yobo. Namoni moasi na yobo. Tala, benga na ye. Alléluia. Praise the Lord. Ce sont les agents du ténèbre. Bajan ya, diable. Le ramassi. Ils sont là pour murmurer, décourager les autres, se moquer des autres. Nous sommes là pour nous faire Lui ne connaît rien. Nga, en tout cas, nous avons un prophète dans le Congo. Mais écoutez, mon frère, ma soeur, si tu as des prophètes, il n'y a pas un problème. Moi aussi, je suis prophète. Si tu ne veux pas m'écouter, c'est ton problème. Cela ne changera rien. Cela ne va même pas m'arrêter de prêcher. Je vais continuer à prêcher jusqu'à ce que tu vas te fatiguer et te décourager toi-même. Parce qu'ils sont là. Ils ont essayé avec Moïse. Moïse n'était jamais fatigué, découragé à cause de Ramassi. Ils ont suivi Israël quand Israël a quitté l'Égypte. Vous avez le diable est tellement malin. C'est pourquoi il faut que tel et Il a envoyé ces Ramassi. Brother Sisa, the fed obstacle is these people who come in. They call them the crowd of people who will say, these people, they come with us, but at the Ramassi, they were coming with us, but they are now with us. They follow Israel when they come out from Egypt, and they follow them as a good friend. Do you remember? You have a one of the friends thinking that this one is my best friend, but it's a wrong person. Let me tell you, if you want to fail in your career, in your business, get you. you if you work with the wrong people, you're never going to succeed. It's the same way in the ministry. When you have the wrong people around you, The ministry is never gonna go full. The ministry is never gonna grow because you have the wrong people. They're walking around you, pretending they love you, but they have a cold heart. Walking in the darkness, criticize you, calling people behind, mocking on you, criticize you, killing you, stabbing you in your back. These people, they cause, they have a bad influence. They bring this called manipulation. Ah, they can manipulate you with a bad news, with a wrong information, lies. They lie a lot. They live in a lie. And they have a father, the devil, but they want to do the will of God. How are they going to do the will of God? Because they have their father is the devil. This is the third obstacle that the enemy puts in your way before you enter the promised land. The promised land for us is the kingdom of heaven, is the paradise. Brother, sister, share this movie to your brother, sister, for them to be blessed. Let me tell you, this word is unbelievable. It's a word. Uh, God is a blessing. Is the people right now. As I'm blessed, and you are blessed. Let God bless you so much. Brother, sister, you need to understand that the enemy is got a mission. So the first thing he will do in your life is a manipulation. He will send the wrong people in your ministry, in your house, just to seduce you, to cause uh, trouble, and to manipulate you, to push you in a way, to make you like you are nothing. They will say you are nothing. You can't do anything. You can't even preach. Some of them, they say, this is not a preacher. Why you listen to him? Don't listen to him. I've got a prophet, which is somewhere in the USA, in Africa, everywhere. And they want you to listen to them. But instead of listening to your pastor, let me tell you, This is what they call the Ramasi. They follow Israel everywhere they was going. And the idea to seduce them, to bring them in the wrong way. This is the third obstacle. They push Israel, start to cry. They say, oh, in Egypt, we used to eat the meat. We used to eat cucumber. We used to eat the melon. We used to eat leeks, onion, and all this garlic. Let me tell you, their mentality is only based on the food. Ah, let me tell you. But 
let your mentality be based on the spirit of the Lord. Because when you have a spiritual sensitivity, your mind is not going to be based on the food. Because they did it. They say, wow, we used to meet, eat meat in Egypt. Why this man bring us in a wilderness? These people, they can cause death in your life. Praise the Lord. Écoutez, maman, papa, ils ont poussé leur mission, leur comportement est basé dans la nourriture. Écoutez, vous savez que Zao avait vendu son droit de naissance à cause de la nourriture. Écoutez, la Bible nous dit, Jésus-Christ a répondu au diable. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ils ont poussé Israël à déclarer le concombre. Comment quelqu'un se donne à la nourriture? Écoutez, beaucoup de gens qui étaient écoutés, ils étaient en train de faire beaucoup de bruit dans ce monde, même ici en UK, même en Afrique, même partout. Aujourd'hui, vous ne l'écoutez pas. Pourquoi? On les a eu par la nourriture. Si tu as l'habitude d'aller manger n'importe comment, n'importe où, partout dans chaque maison, tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Hé, hey, mes frères et sœurs, écoutez, je n'ai pas dit que tu ne manges pas. Tu dois manger. Moi, j'aime ma nourriture. Je mange. S'il faut manger, je mange. Mais je dis, je parle en termes spirituels. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir une vie de discipline. Ce n'est pas seulement la nourriture qui est la fin du monde. Parce que Jésus-Christ, le diable était venu, il a proposé la nourriture. Sur le système des diables, les Israéliens commencent à pleurer. Il dit, donne-nous la viande à manger. Il commence à déclarer la viande parce qu'en Égypte, il est mangé. Il dit, nous avons des poissons que nous mangeons en Égypte. Et nous, ça ne nous coûtait rien. On les donnait des poissons. On les donnait la nourriture gratuite. Écoutez, il ne faut pas aimer des choses gratuites. Sinon, un jour, tu vas mourir pauvre. On peut t'acheter par des choses gratuites. On peut prendre, prendre le don qui est à toi à cause des choses gratuites. Tu dois faire attention. C'est pourquoi un jour, ah, David voulait ah, construire, c'est-à-dire temple pour son Dieu. Il allait pour prendre un terrain. Et cet homme a dit, je te donne le gratuit. Il a dit, jamais, je donnerai mon Dieu quelque chose de gratuit. Alors, il a coupé sa nzambe. Et là, il a fait le yoka. 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 Il a fait le na ba TV partout oyoka ka bango li susute ba zo bango na biloko ko lia ba ko peso biloko a Babylon tango ko lio ko changer langage na yo ba ko lesa yo biloko ya molili tango lie bunzambe nyo se sili na kati na yo na lobite ko lia ka biloko te pa ba mais ala moto za dirigé par l'esprit l'esprit ko lobano ko lia te esprit ko lobano lia bondela soki moli mo lobi lia lia soki lobi ko lia te ko lia te zala moto a discipline Boku ba te bele, ba koufa likola kolia. Eza wa te kaka droit de naissance na ye, likolo ya kolia, likolo a soupu. Oko koufa likolo a soupu. Yo mo sa liko tambo na nabanda kwa batu. Boutou mo yi kolia, kolia wa, olia wa, olia wa. Tu va mouri a cause de nourriti. Praise the Lord, praise the Lord. You need to understand that it is not because of food that you gonna survive. But we survive by the word of God. Because Jesus said, man shall not live by bread only, but the word that come in the mouth of the Lord. Tozo ke na kosili sa. Ba lobi pesa biso ba melon, pesa biso ba poiron, pesa biso ba wanyon, pesa biso tala. Koma se jan, l'air, c'est à dire, l'air projet, c'est seulement la nourriture. Me kan vou manje, après avoir manje, sa va sorti. C'est la même nourriture que vous mangez. C'est la même nourriture qui vous donne la maladie. Eh, hey, mes frères et sœurs, tu dois avoir une vie de discipline. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi avec des gens. Tu sais que Moutoyo, Azoti Nangana Makamo Mabe, Azoti Nangana Makamo Bouzoba, Vina Yezaka Ranakolia, Vina Yezana Kotonga Ba, Vina Yezana Ba Troule, Vina Yezana Kotonga Ba Sai Nanza, Vina Yezana Ba Critique. Sépare-toi. Sépare-toi avec ces gens-là. Parce qu'ils vont t'amener nulle part. Ce sont de ramasser. Alléluia. Ça, c'était troisième obstacle que les enfants d'Israël ont rencontré. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Yoka, maman, papa. Oui, c'est là qui obstacle que les enfants d'Israël ont rencontré. Ça, c'était troisième obstacle. Troisième obstacle, c'était, on a dit, ce sont le ramassis. Le ramassis sont partout. 
Ils sont partout, mon frère, ma soeur. On les a vus dans le ministère. Vous savez, écoutez, mes frères et sœurs, quand vous êtes entouré par des ramassis, vous n'irez nulle part. Vous n'allez pas progresser. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Parce qu'il y avait des ramassis tout autour d'eux. Le ramassis était là. Ils étaient là, mes frères et sœurs. Leur mission, c'était ah, de décourager. Ah, de décourager. Ah, c'est-à-dire les Israéliens. Leur mission, c'était de le pousser dans la nourriture, dans le soulèvement. Oh, bisoto zoliate. Oh, ya zoliaka emoko. Ce sont des ramassis. C'est l'armée des diables. C'est ça qu'on appelle. Vous savez, je vous avais dit, il y a l'armée. Diable a son armée. Il y a première armée, c'est l'armée des diables qui est le démon. Les anges de Chine. Et trois armées. Ça, c'est l'armée visible. Mais l'armée invisible, ce sont des charlatans. Ce sont des sorciers. Ce sont des hypocrites. Ce sont des chrétiens qui ont un pied dedans, un pied derrière. S'ils font partie de l'armée des diables, leur mission, c'est de destruction, de détruire ta vie, de détruire ton ministère, de détruire ta famille, de détruire ton mariage. Tu dois te mettre debout et condamner la Bible. nous dit, ne vous affectionnez pas aux œuvres du ténèbre, mais plutôt il faut les condamner. Ce sont les, les c'est-à-dire les agents d'influence. Ils amènent les mauvaises influences dans des églises, même dans des familles, même dans des mariages. Ils sont dans des familles. Ils commencent à contrôler ton mari. Abani Koroba, mon bal noa zandok, mon bal noa zaboy, et ton moni est na moa siboy, et ton kangi est na boy. Mais écoutez, mes frères, tu dois se débarrasser de ces gens-là. C'est l'armée des diables. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Karo Zata Yababa. Mama, papa, yoka. Bato yo baza, partout ils sont partout. Leur mission, ba kwe sa basa in lansam. Ba kose la ka o mo sa in lansam. Ba kose li o yo, ba kose li nga makam. Ba kose li mo sakoli makam. Ba kose li pase ki juto makam. Ba kose li ba sa le bele makam. Ce sont des agents là. Ils sont partout de ramassi. Des agents d'influence. Leur mission, c'est d'amener l'influence dans les églises. Mais écoutez, cette nuit, cette nuit même, pendant que je suis en train de parler, ils vont échouer par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont échouer comme je n'ai jamais vu auparavant. Je les déclare par le nom de Jésus-Christ. Que leur groupe, que leur groupe skill, que leur réseau, les réseaux des mafios, ils vont échouer par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Praise the Lord. Alléluia. Amen, 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 amen. Écoutez, maman, papa. Quatrième armée. Écoutez, écoutez maman, quatrième armée, c'est le quatrième barrière, c'est le mur de Jéricho. Aïe, 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 aïe. Brada Sisa, Yoka, Tala, Diable a tellement malin, il ne laisse pas les enfants de Dieu tranquilles. Hum. Même si on ne laisse pas tranquilles, nous allons nous battre parce que nous ne combattons pas dans le chèque, mais dans la victoire. Praise the Lord. Praise the Lord. Il y a quatre obstacles que les enfants de Dieu vont avant d'entrer dans la terre promise. La terre promise, c'est le paradis. Écoutez, serviteur, toi qui m'écoutes, préparez les enfants de Dieu. Dites-le, vous devez comprendre qu'il y a des obstacles que le diable va mettre. Sinon, si vous le disiez, c'est fini pour toi. Demain, tu vas aller au paradis. Peut-être vous allez les induire en erreur. Il faut bien dire aux enfants de Dieu. Fais-le montrer que l'ennemi amène les obstacles, mais tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas baisser les bras parce que ils sont là. La Bible nous dit que Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. C'est-à-dire le monde est barricadé, le travail est bloqué. Il n'y a pas de travail. Écoutez. Vous savez, j'étais en train de chercher le travail comme je vous disais. J'ai envoyé mes CV partout. J'ai modifié des CV. J'ai fait ceci, cela. Mes frères et sœurs, les gens m'ont dit même qu'il n'y a pas de boulot ici à Cardiff. Les gens m'ont dit qu'il n'y a pas de bon salaire ici. Ce sont des menteurs. Praise the Baza batuna lokuta. Na kotisi ba demande partout ba kangi ba boyi. Moussala n'a zoé. Mes frères et sœurs, quand je me suis entré maintenant dans un autre niveau de prière, c'est là où le Seigneur commence à me montrer. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, ne faut pas amener une vie de laisser aller. 
Tout chrétien né de nouveau, tu es combattu par le diable. Il y a un mur de Jéricho qui est devant toi, barricadé, fermé complètement. On a dit que personne n'entre, que personne ne sort. Tu envoies ton CV, on regarde seulement les noms. Mike Kilonda, on jette ça dans les poubelles. On regarde ton nom. Ah, Masoudi, on jette ça dans le poubelle. On regarde ton nom. Ah, ah Dani, Baboua qui envoie la poubelle. Parce que, Balingi Bamona, Kombo Moko, Sean, ah, Christopher, Disney. Et bah, tu es combo. Bon, on Mais Miria Jericho, bah, Kangi, il n'y a pas l'accès. Il n'y a que écurin. Écoutez, nous allons prendre les devants. Même nos enfants, ils seront dans cancer. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes, enseigne tes enfants d'être valides dans ce pays. Ils auront l'accès au Parlement. Ils auront l'accès dans des ah, c'est-à-dire dans des hôpitaux, dans NHS. Ils auront l'accès ah, dans des avocats. Ils auront l'accès même à Cancer. Ils auront l'accès partout dans tous les magasins. Enseigne tes enfants d'être valides dans ce pays. Parce que le mur est déjà fermé. Il n'y a pas l'ouverture. Alléluia. Un jour, mon ami, mon ami que je travaille avec, il a acheté des maisons. Je dis, mais toi, comment est-ce que tu as fait pour acheter? Il m'a dit, mais je vais te montrer. Il y a un plan, il y a un système que tu ne vas pas comprendre. Le système est là, seulement leur plan, ils connaissent là. Bah, il bien, on dit bon, on bah, bien. Mais ils sont tous tournés en rond. Dans le soir, dans le soir, il y a un bilan fake. Partout, il y a un maquillé dans l'église. Il y a un maquillé dans Mais ils ne font absolument rien. Ils n'ont rien. Ils ont sali 30 ans, 50 ans, ils ont sali 30 ans. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne connais même pas le système qui marche dans ce pays. Tu ne connais rien même ce qui concerne les maisons. Tu ne connais rien ce qui concerne le salaire. Non. Vous savez qu'il y a des travaux lorsque tu viens, on te demande. On te demande combien que tu veux qu'on te paye ici. Vous savez, un jour, je suis allé chercher un travail à Lloyd Bank. Lorsqu'ils ont regardé mon diplôme, ils ont dit non, on ne va pas te donner le travail. J'ai dit pourquoi. On dit par rapport à la loi, le diplôme que tu as, il faut qu'on te paye autant. Plus de 80 000 chaque mois. Et notre, nous, nous ne pouvons pas te payer ce salaire. C'est pourquoi on ne peut pas te prendre. Hmm. C'est là où j'ai compris qu'il y a certains certificats que tu peux avoir dans ce pays. Lorsque tu as de tels certificats, c'est fini pour toi. On va dire que c'est un salaire dans le Alléluia. On va dire que tu Parce que tu as un salaire Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de plan. Ils n'ont rien à voir. C'est pourquoi il ne faut pas entrer dans leur plan. Toi, tu dois demeurer ferme dans la présence de Dieu et le Seigneur te bénira. Écoutez, toi qui m'écoutes aujourd'hui, quatrième barrière, dernière barrière sur le mur de Jéricho, ils ont fermé partout. La Bible nous dit, il n'y a pas l'entrée, il n'y a pas de sortie. C'est-à-dire, nous ne voyons rien. Nenge Tolobina Lingara, tout le monde a clarté. Au fond, l'énergie est le Kelayo, Makambo est le Kelayo, au Zomon, au Moni Mondi, Boumoko, à Tenga Maboué, à Sambela Kanzambe, à Lyon, Nzambe, à Nyoka, au Komone Nabanda Kwaminene, au Komone Namitu Kayaboué, mais vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que le circuit est complètement fermé. Aïe, 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 aïe. Écoutez, mes frères et sœurs. Tikan Zamba Pamoro Ming. God bless you so much. Brother sister, let me tell you. So the last uh, obstacle was the wall of Jericho. Let me tell you. The wall of Jericho is the image of this wall. This wall, there is some job when you go there, they have to ask you where, which uh, kind of group you are, which group you come from. Maybe you are, you come from one secret society, you come from a cult or any group. So everything is restricted. These people on a system, uh, some of them are Freemason on any means and any things, any group. They pay them money more than you. Let me tell you, you know why in the UK there is no arrest, there is no trouble, there is no demonstration. People they never go in the street. Let me give you this secret. You know why? Because the British people they've got a system where They don't give everyone the same salary. You can be in the same job, the same things you're doing, but the other one, they pay me 20,000. The other one, they pay me 10,000. The other one, they pay me 15,000. When are you claiming for them to pay you uh, 20,000? The other one is not going to claim 
because he's got already 20,000. And the other one is saying, pay me this. He's not going to claim. They stay quiet. That's why you notice here, there is no any trouble. Uh, people, they don't complain because the system is already locked. Nobody will unlock this system. So that's mean. There is some job. They lock it for specific people. But let me tell you, by the power of the Holy Spirit, we're going to enter there. Remember what Daniel did. Daniel, he was a, a believing in God, but uh, he had access in a high rank in the king of Babylon. Why? Because he had the spirit of the Lord. When you have the power for the spirit of the Lord, you're going to have access in a place that uh, nobody can enter. You can have access. You know there is some job they're looking only you, only you to get it. But you need to fight because there is an obstacle. Let me tell you, Jericho was closed. Nobody was able to go in or to come out. And the Bible said, Israel was, the Lord said, let me tell you, you're going to turn around. You're going to walk. Turn around the city. To turn around is by faith. That's meaning keeping a prayer. Keeping a prayer. Keeping a prayer. Keeping a call the name of the Lord. Till the wall of Jericho will collapse. Karoza Yabatarava. Brother, sister, let me tell you. Keep in a pray. Keep in a seek God. Because there is an obstacle before you. Called the wall of Jericho. Was broke. And then this wall is already locked. But it's the only people who are the brave. They will take control. Let me tell you. The Bible said. The kingdom of the Lord suffer violence. It's only the brave. Or the violent people. Will take over in the kingdom of the Lord. So you need to stand up as a warrior to declare the war and to walk by faith. Walk on the wall of Jericho. Walk again and walk. Keep and pray. You pray tomorrow, today. You pray tomorrow. You pray after tomorrow. And then tomorrow and then tomorrow. That, that's why if you are strong enough, follow us today in uh, midnight to two o'clock. We are in a warfare prayer, intense prayer to break the wall of Jericho. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Brother, sister, right now, you're going to turn around, keep and pray, keep and ask the Lord. The Bible said, till now, you haven't asked anything in my name. Ask. Your, uh, you know, your joy will be complete. So keep and turn around. The Lord has said to Joshua, Joshua, stand up. After my servant Moses died, take these people, you're going to bring them in the promised land. But the last barrier was the uh, Jericho. Jericho broke them. Bible saying, the Lord said, walk, walk around. Ha, yeah, 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 yeah. Keep on a walk, keep on a walk, and keep on a walk. Let me tell the wall of Jericho, that's mean keeping a pray, don't give up. The prayer will unlock the heaven, we open the gate of heaven and I pour out the blessing in your life. Praise the Lord. Praise the Lord. Brother, sister, let God bless you so much. We are in the presence of the Lord. I know the Lord loves you so much. Share this movie to your brother, sister. I'm about to finish now. Mama, Papa, Yoka, Bible, Lobike, Nzamba, Ebisi, Bango, Bosala, Tu. Il a dit, Vois, je livre Jericho entre tes mains. Ce vaillant soldat, c'est-à-dire Dieu a livré ce monde entre nos mains. Il a livré le charlatan, les sorciers, les marabouts, les satanistes, les principautés, les esprits du monde éternel. Tous ces gens-là, Dieu les a livrés entre nos mains. Par le nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit, Philippiens chapitre 2, verset 9. À Dieu, la souveraineté élevée. À Dieu, a donné le nom qui est au-dessus de tout. Enfin, le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est. Le Seigneur de Seigneur. C'est-à-dire, par le nom de Jésus-Christ, nous allons écraser nos ennemis. Nous allons écraser la tête du serpent. Il ne faut pas avoir peur. Tu dois faire le tour des murs de Jéricho. Tourner vie de Jéricho pendant sept jours. Mes frères et sœurs, vous allez entrer dans une prière que nous allons commencer aujourd'hui, dès maintenant jusqu'au dimanche prochain. Vous allez voir, les murs de Jéricho vont tomber. Nous allons écraser. C'est par la foi que nous faisons cela. Ah, mes frères et sœurs, Israël a tourné, ils ont 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 tourné. Pendant sept jours de combat, aïe, 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 maman, papa, yoka, 
Israël a bandi ko tourner, a bandi ko tourner. Na Josué va tourner pendant sept jours. Écoutez, quand on me disait qu'il n'y a pas de travail dans ce pays, un jour j'ai dit Seigneur, enough is enough. Parce que tout était barricadé. Personne qui regardait mes CV. Mais écoutez, aujourd'hui, on m'appelle partout, même en France. On m'a donné le travail pour aller travailler, mais je ne peux pas aller parce que je ne veux pas laisser mon ministère pour aller là-bas. Pourquoi? Parce que le mur était, était verrouillé. Quand je me suis entré dans la prière intense, j'ai abandonné le lit et je suis allé par terre. Je dis à madame, madame, tu vas me comprendre. Je vais combattre ce combat, le combat d'Amalek. Jésus-Christ a dit, Dieu a dit ceci, je combattrai Amalek de génération en génération. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen, amen, amen. Et Dieu avait déjà déclaré la guerre contre les agents du ténèbre. Et Dieu a dit à, 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 à c'est-à-dire à, à Josué, à l'objet Josué beaucoup tourner mire à Jéricho pendant sept jours. Josué va bandi qu'au tourner parce que par l'objet on est là qui quatrième barrière obstacle. Il y a Israël pour pas qu'on a terre promise. Yoka tala. Nabitumano poko tana lola. Kokansate lola nenge batwa zolo ba. Tozo kenena lola. Lola tozo kokansate za facile. Ce n'est pas facile. Parce que l'ennemi qui est là, sa mission, c'est de te freiner. C'est de te décourager. C'est de, 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 à dire de déconnecter. A déconnecter yo, na présence ensemble. Mais tu dois te mettre debout et déclarer ce combat aujourd'hui. Je vais terminer. Écoutez. Et quand, a, a, c'est à dire, a, Uh, Josué commençait à marcher. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a mis l'arche de l'alliance devant. Ah, y a ba, 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 ba. Il a mis l'arche de l'alliance devant. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Mais Jésus-Christ devant, tu auras la victoire sur ce combat. Ils ont pris l'arche. Ils ont pris les gens de combat. Ils ont pris les gens de prière, des intercesseurs. Ils ont commencé à chanter. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ils commençaient à chanter, ils commençaient à tourner, ils commençaient à tourner. Écoutez, ils ont pris l'arche de l'alliance, c'est la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Oh, c'est le paix de l'esprit. Ils ont mis ça devant, devant le diable. Quand le diable est venu devant Jésus-Christ, il a envoyé, il a amené la parole des mensonges. Jésus-Christ a libéré encore d'autres paroles. Ah, écoutez, il y a un mot tanga liloba. Oh, tangu monguna, tangu ba faux prophète bakoya, na maloba changé ango, a tchè moi ba moya grec, a tchè moi ba moya nini, pour akosa yo, oyebi déjà que ça ba manipulation. Écoutez, mes frères et sœurs, vous devez comprendre que, ah, quand, ah, c'est-à-dire, Josué a mis l'arche de l'alliance devant. Et il a dit ceci aux disciples, vous crierez, vous ne crierez point. Attendez votre voix. Les disciples étaient discrets. Tu dois être dans la distraction. Et c'est-à-dire, tu ne peux pas être dans la distraction. Tu dois, tu dois être distrait dans ta vie. Zalaka na discrétion. Tu dois marcher dans la discrétion. Tala. Écoutez, Zana Makamoussous. Tu ne peux pas dire à n'importe qui. Alléluia. Tu ne peux pas dire à n'importe qui. Mais il se déplace. Il se nourrit de l'information. C'est pourquoi il a mis ses agents partout. Dans des églises, dans des familles, dans des travaux. Juste pour récolter des informations. Après, ils vont aller préparer la guerre contre nous. Écoutez, cette nuit... Ils vont tomber devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, maman, papa, vous devez être dans la discrétion. C'est pourquoi Dieu a dit ceci, vous allez tourner pendant sept jours, mais vous n'allez pas crier. Le deuxième, septième jour, vous allez crier en d'autres termes. Dieu a dit, garde silence. Lorsque tu es en train de préparer la guerre, il ne faut pas dire à quelqu'un, « Kourobana Moutouté, Fandanie, préparez Bitoumano dans le secret. » Résultat, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi tu n'as pas de Dans le groupe, on a vu sur la prière, tu n'as pas de problème. « Come, set your body in a fire, and the people will come to see your bone. » That means, set yourself in a strong prayer, and the Lord will open, He will bring you in a high level. And when you're in a high level, you're not going to call anyone. People will come themselves. People will travel to come and see you. People will come to join your church. People will come to join your ministry. Because you set yourself in a fire. Mama, papa, garde the silence. Bunda dans le secret. Bomba sekele wana. Bafanda ki nye. Be, tala. Bafomba ki sekele. Be na septième jour. 
ils ont créé, c'est-à-dire ils ont déclenché la guerre. Nzamba Pesi Bango victoire. Cette même nuit, je déclare la victoire dans ta vie. Toi qui me suis maintenant, toi qui as des problèmes et des maladies, toi qui as des problèmes et des cancers, toi qui as des problèmes et des diabète, toi qui as des problèmes et d'hypertension, des fibromes, je déclare la guérison maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la délivrance, je déclare la restauration, je déclare la vie, je déclare la vie là où il y avait la mort, je déclare l'élévation dans ta vie. Que le Seigneur te lève maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Koraya Zabara Taba. Tala Nazo déclaré maintenant. Zambazo Simba Yona Poko Alero. Il y a quatre obstacles. Mais les enfants d'Israël, ils ont détruit les obstacles. Ils ont passé les obstacles et ils ont gagné le combat. Brother Sisa, the last one was the wall of Jericho. When they reach, the Lord is saying, uh, you gonna walk seven days. It's by faith. Keep and pray your prayer. Walk around seven days. Keep and trust God. Keep your faith. And then, the third one, what they did, they bring the Ark of a Covenant. The Ark of Covenant is the Word of God. It's a Jesus Christ. Put Jesus on the front line. You're going to win the battle. The Bible said the battle belongs to him, but the victory belongs to her. He gives us a victory. He said you are more than the conqueror. You win the battle by the name of Jesus Christ. We're going to succeed today by the name of Jesus Christ. The victory belongs to her. The victory belongs to her. We are more than the conqueror. We're going to win the battle. When they bring the Ark of Covenant, the Bible says they start to go. They start to walk. They start to walk. For seven days, he said, keep quiet, don't shout. You're going to shout in the seven days. That's me. You need to live in a life of discretion. There is something. You need to be very wise. There is some good plan. Don't tell you never. Don't tell anyone that you don't trust. As soon as you tell it, you're going to be in trouble. As soon as you release the secret, you're going to be in trouble. You need to keep quiet when you're planning something good. Don't tell anyone that I'm planning to buy a house. I'm planning to buy this. I'm planning to get this. No, don't tell them. Keep quiet. The day you're going to buy, tell them. They're going to be surprised. They can't stop you anymore. This is what the Lord has said to Joshua. Keep silence. Keep in a walk. Don't tell anyone. People look at them like a crazy. When I'm praying now, when I'm preaching now, the other people look at me like a crazy. But tomorrow, you're going to say, no, this man was not crazy. Yes, I'm a crazy of a Jesus Christ. That's what I'm standing up tonight to preach this word of God. May God bless you right now. When they walk and then they shout, the wall of Jericho collapse. They was able to get access in the promised land. Let me tell you, you're going to break the devil right now. Anyone fighting you in the darkness, fighting your family, fighting your marriage, fighting your peace, fighting your health, fighting your studying, fighting your beauty, fighting your peace, you're going to break him right now in the name of Jesus Christ. I decree and I declare that every word that pronounced curse against you is going to broken right now. Every manipulation of the devil, everyone accusing you right now, I shout to the mouth of an accuser. Let him shout to the mouth right now in the name of Jesus Christ. I shout to the mouth of the accuser who accusing you right now. The devil is the accuser of our brethren. And I shout to the mouth and I shout to the man in the name of Jesus Christ you're gonna enter the promised land this is our destination the final destination we're gonna enter the promised land praise the Lord praise the Lord let God bless you so much Nzamba Pambola yo mink que le Seigneur vous bénisse Wane Zaraki Maloba Nzamba Pesa Kibiso to partager les quatre obstacles à rencontrer avant d'entrer dans la terre promise mais yoka quatre obstacles on les a très prophétique et stratégique. Ce sont des paroles prophétiques que nous prêchons aujourd'hui juste pour t'amener, c'est-à-dire à un niveau de connaissance très élevé, pour comprendre que dans notre parcours, il y a des obstacles à rencontrer. Mais lorsque tu demeures ferme devant Jésus-Christ, tu vas gagner ce combat. Tu vas déclarer la victoire. Et victoire les aïe. Na libéré yo le lona bo umbo satana. Trouble les ala ki nanda kuna yo. Ba porte fongo ma ki nanda kuna yo. E kangambi le lona au nom de Jésus Christ. Ba porte diable la fongo la ki a malade. Ya ba souci. Ya ba suicide. Ya ba coronavirus. Na écrasé yango au nom de Jésus Christ à Nazareth. Father, I want to bless your people. 
Let them be blessed right now. Let them see your glory. Let them, Lord, celebrating you right now. I declare the peace, restoration, and miracle, wonders, and a breakthrough. Let them, Lord, shout hallelujah. Let them see your glory because you bless them right now. I decree and I declare that the victory belongs to us. I decree and I declare that we are more than the conqueror. I decree and I declare that tonight, Father, who win this battle in your name, Jesus Christ, the dance of let Lord bless everyone watching us today. Bless my brother, sister, who is standing up, Lord, to listen this word far away. Seigneur, bénis tout le monde qui est en train d'écouter cette parole. Qui ne soit, Seigneur, qui ne manque de rien. Que ta bénédiction soit dans leur vie. Que tu puisses ouvrir une nouvelle page dans leur vie. Seigneur, je demande ta grâce, ton faveur, ton esprit de les accompagner. Que le sang de Jésus couvre leur vie, Seigneur. Père, nous allons nous retrouver à minuit dans la prière des combats. Donne-nous la force, l'énergie spirituelle, en fait de se mettre debout et de déclarer la victoire. Bénis cette parole, bénis cette plateforme. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you so much. We are so blessed today. And let God bless you. We are in the hand of our preaching. And let the Lord bless you so much and give you the desire of your heart. God bless you. That was your humble servant, Pastor Mike of the Heaven Army Ministry. C'était votre humble serviteur, Pastor Mike du ministère de la Mercedes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis béni de vous. Partagez cette vidéo à vos frères et sœurs, afin qu'ils soient bénis. God bless you so much. God bless you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Zamba Pambola, Binumi. Ciao, 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 ciao.